Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apnara kotokal Bibinna joga jog maddame jamte peresen Bangladesher bola zelay Ekti masjid agun diye puriye dawa hoye se Ebon kuno o muslimera puriye dhe nai কোনো ইহুদি বা কোনো খ্রিস্টান কোনো হিন্দু কোনো বৌদ্ধ কোনো বিধর্মী এটি পড়ায় নাই মুসলমানেরাই এই আল্লাহর ঘর মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে মানে এত বড় হৃদয় বিদারক দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে মনে হয় কোনোদিন ঘটে না যে মুসলমান আল্লাহর মসজিদ আল্লাহর ঘর পুড়িয়ে দিতে পারে এর থেকে ভয়াবহ জঘন্য আর পৃথিবীতে কি হতে পারে আজ চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে নবী সাল্লা ইসলামের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জায়গায় কোনো স্থানে কোনো মুসলমান মসজিদ ভেঙে দিয়েছে মসজিদে আগুন লাগাই দিয়েছে এরকম ঘটনা পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো জায়গায় ঘটে নাই একমাত্র বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি ঘটেছে এটি অত্যন্ত ঘৃণিত অত্যন্ত ইসলাম বিরোধী এবং আমাদের প্রত্যেকেরই নিন্দার পাত্র যে এই জাতীয় ঘটনা কোনো মুসলমান করতে পারে না আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে সুরা আল বাকারার একশত চোদ্দ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে একটি আয়াতে কারিমা নাজিল করেছেন আল্লাহ সুবান তালা ওই আয়াতে কারিমায় বলেছেন ওমান আজলামিহাবুল আলমিন বলেন ওই ব্যক্তির চেয়ে ওই মানুষটির চেয়ে বড় জালেম আর কে হইতে পারে মিম্মাম মানা আমাসা জেদাল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদ সমূহে বাধা সৃষ্টি করে আইনুজ কারাফি হাসমুহ আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে আল্লাহর জিকির করবে আল্লাহর এবাদত করবে এই ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে ওসাফি খরা বিহা এবং এটাকে ধ্বংস করার জন্য নিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এই জাতীয় কাজ যারা করে এদেরকে আল্লাহ পাক বলছেন সবচেয়ে বড় জালেম কোনো মুসলিম এই কাজ করতে পারে না এই কাজ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম করেছিল কে বলেন তো দেখি আব্রাহা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে এই ঘটনাটাকে স্মরণ করে রেখেছেন একটি সুরাই ঘটনার উপরে নাজিল করেছেন সুরা আলফিল সেই আব্রাহা আসহাবুল ফিল হাতির বাহিনী নিয়ে আল্লাহর ঘর ভাঙ্গার জন্য আল্লাহর ঘরকে ঘুটিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছিল আজও সেই গজবের জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে মিনা এবং মুজদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে সে ওয়া দিয়ে মহাসার গজবের সেই জায়গা আজও নির্দিষ্ট আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিদায় হজের সময় এই জায়গাটা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সাহাবাই কারামদেরকে নিয়ে প্রস্থান করেছিলেন বলেছিলেন যে এটি গজবের জায়গা এখানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করা যাবে না যত দ্রুত সম্ভব প্রস্থান করতে হবে তাহলে আব্রাহা কি মুসলমান ছিল আব্রাহা খ্রিস্টান ছিল আল্লাহ পাক সেই আসাবুল ফিলের ঘটনা কোরআনে কেরমে স্মরণ করাই দিছেন যেন পৃথিবীর কোনো বিধর্মীয় আল্লাহর ঘর বাঙ্গার সাহস না করে যে আব্রাহার মতো ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী মানুষ শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকেও আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন এই জন্য কোনো মুসলিমের পক্ষে তো সম্ভবই না কোনো অমুসলিমের পক্ষেও আল্লাহর মসজিদ ভাঙ্গা এটি অসম্ভব বিষয় পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে মসজিদগুলোর মালিকানা কার আল্লাপাকে স্পষ্ট করে সুরাল জিনের মধ্যে বলছেন ও আন্নাল মাসা জিদালিল্লাহ পালা তাদু মাহ আহাদা ও আন্নাল মাসা জিদালিল্লাহ সমস্ত মসজিদের মালিকানা আল্লাহ 
আল্লাহর মসজিদে হাত দেওয়া মানে আল্লাহর গায়ে হাত দেওয়া আল্লাহর ঘরের উপরে হাত দেওয়া মানে আল্লাহর গায়ে হাত দেওয়া মসজিদের মালিক আল্লাহ মসজিদ আল্লাহর মসজিদ হানাফি দরোনা মসজিদ আহলে হাদিসের না মসজিদ শাফিরও না মসজিদ মালেকির না মসজিদ হাম্বলির না মসজিদ কার আন্নাল মাসাজিদ আরিল্লা সমস্ত মসজিদ একমাত্র আল্লাহ সুতরাং আল্লাহর মসজিদে কেউ যদি হাত দেয় তো সে আল্লাহ সোবান তালার উপরেই হাত দিল এই জন্য এই জাতীয় ঘটনা যে ভাইয়েরা করেছেন আমরা সেই ভাইদেরকে অনুরোধ করব খালেসভাবে তাওবা করুন তাওবায় নসুহা করুন তাওবায় নসুহা করে এই আল্লাহর ঘরটিকে আবার সুন্দর করে পুনর্নির্মাণ করে দিন না হয় আপনারা আল্লাহর গজবের শিকার হবেন কারণ আপনারা যতই ক্ষমতাশালী যতই প্রভাবশালী যত বড় দল যত বড় কিছু মনে করেন আব্রাহাব থেকে বড় না আসহাবুল ফিলের থেকে হাতিওয়ালা বাহিনীর থেকে এখনও বড় হইতে পারেন নাই সুতরাং যত আপনি প্রভাবশালী মনে করেন বিশাল দল বল মনে করেন শক্তি মনে করেন কিন্তু আব্রাহার থেকে বড় না তো যে আল্লাহ সুবান তালা আব্রাহার বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন সে আল্লাহ সুবান তালা এখনও আছেন সুতরাং আপনাকে আমাকে যারাই আল্লাহর ঘরে হাত দিব তাদেরকেও সেই আল্লাহ এখন দেখতেছেন এবং ব্যবস্থা নিবেন ওই সুরাল বাকারার একশত চোদ্দ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ পাক বলছেন লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজিউন দুনিয়ার মধ্যেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা থাকবে দুনিয়ার মধ্যেই লাঞ্ছনা কর শাস্তি আল্লাহ পাক ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যেই দিবেন আখেরা তো তো থাকবেই এই জন্য সেই ভাইদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা হয়তো না বুঝে কারো প্ররোচনায় কোনো কুচক্রি মহলের প্ররোচনায় উস্কানিতে আপনারা এত বড় জঘন্য কাজ করে ফেলেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে খালেসভাবে তবাই নসুহা করেন না হয় দুনিয়াও বরবাদ হবে আখেরা তো বরবাদ হবে ও আল্লাহম ফেলা আখেরাতে আজাব না আজিব ওই আয়তে আল্লাহ পাক বলছে আখেরাতেও আল্লাহ পাক আজাবের ব্যবস্থা রেখেছে আপনি যতই নামাজি হন যতই দাঁড়িওয়ালা হন যতই জুব্বাওয়ালা হন যতই পাগড়িওয়ালা হন কিন্তু আপনি আল্লাহর মসজিদ ভেঙ্গে মনে করতেছেন আপনি বিশাল কিছু ভালো কাজ করে ফেলেছেন আপনি দুনিয়াতেও শাস্তি পাবেন আখেরাতেও শাস্তি পাবেন এবং এই শাস্তি দুনিয়ার কেউ দেওয়া লাগবে না আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে কারণ আপনি হাত দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর ঘরে মানুষের ঘরে আমার ঘরে আপনার ঘরে হাত দেওয়া হয়নি হাত দেওয়া হয়েছে কার ঘরে আল্লাহ সুবান তালার ঘরে যেই বাইদের যেই মহল্লার মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছেন ওই আহলে হাদিস বাইদের প্রতি অনুরোধ করব আপনারা সবর দরুন আপনারা কারো উস্কানিতে পা দিবেন না এখানে কোনো কুচক্রি মহল ঢুকে এই দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি দীর্ঘদিনের আমরা এই দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই দেশে বসবাস করে আসতেছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কোনো ধর্মের মানুষ আমরা অন্য কোনো ধর্মের উপরে আঘাত করি না পৃথিবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বাংলাদেশ এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আবার মুসলিমদের ভিতরেও বিভিন্ন তরিকার বিভিন্ন গ্রুপের মুসলমান শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন এই দেশে আহলে হাদিসেরা কি নতুন আসছে নাকি শত শত বছর ধরে এই বাংলাদেশে আহলে হাদিসেরা বসবাস করে আসতেছেন এবং আহলে হাদিসদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে তিন কোটি আহলে হাদিস জনসংখ্যা আছে তাহলে কম সংখ্যা নাই আহলে হাদিস আপনার ষোলো কোটি জনসংখ্যার মধ্যে জনগণের মধ্যে তিন কোটি আহলে হাদিসের জন জনসংখ্যা আছে তাহলে তারা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সাথে বসবাস করে আসতেছে হানাফি আহলে হাদিস বাই বাই হিসাবে সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে তারা বসবাস করে আসতেছে এখন এমন কি ঘটে গেছে আলে হাদিসদের যে আমরা আলে হাদিসদের মসজিদ ভেঙে দিতে হবে মসজিদ জ্বালায় দিতে হবে আলে হাদিসরা তো আজকে নতুন আসে নাই বাংলাদেশে তারা তো দীর্ঘদিন ধরে যুগ যুগ ধরে এই দেশে বসবাস করে আসতেছে এবং একজন দুজন নয় লক্ষ লক্ষ এবং কোটি তারা বসবাস করে আসতেছে উত্তরবঙ্গে গিয়ে দেখেন 
জেলা কে জেলা উপজেলা কে উপজেলা আলে আদিসের জন জনগণ নাই আলে আদিসের মসজিদ নাই তো আমাদের এই দেশে তো দীর্ঘদিন ধরে এই হানাফি আলে আদিস আমরা বাইবে হিসেবে বসবাস করে আসতেছি কখনো তো আমরা কারো উপরে আক্রমণ করি নাই এই জন্য ওই আহলে আদিস বাইদেরকে বলবো আপনারা সবর দরুন জমিনে সব সময় মাজলুমেরাই বিজয়ী হয় আপনারা সবর দরুন এবং কোনো কুচক্রি মহলের কোন দুষ্ট মানুষের আপনারা খপ করে পা দিবেন না এখানে ভিতরে কেউ বাংলাদেশের সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেছে আমরা যেন সেই দিকে কোনো ভাই কোনোভাবেই পা না দিই প্রশাসনের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের এই দেশে সুন্দরভাবে একটা ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে আমাদের মুসলিমেরা বসবাস করতেছে ধর্ম নিয়ে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা নাই সেখানে কিছু গোষ্ঠী বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য তারা পায় তারা করতেছে জনগণকে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে জনগণকে খেপিয়ে দিয়ে জনগণকে মারমুখী করে তুলে এক এক তো এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপরে আক্রমণ করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে এই জন্য এই উস্কানি বন্ধ করে যে কেউ যাতে কারো উপরে আক্রমণ না করে প্রত্যেকে যাতে সহিষ্ণুতার মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করে এই বিষয়গুলো আপনারা নিশ্চিত করুন প্রত্যেকের ধর্মীয় অধিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন না হয় বিশাল বিপর্য দেখা দিবে আল্লাহ না করুক যদি এরকম বিপর্য দেখা দেয় দেশে তাহলে কেউ আমরা এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবো না আমরা কিছুদিন আগে পাকিস্তানে দেখছি মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে সেখানে বোমা হামলা কত নিরীহ সাধারণ মুসল্লি জীবন দিতে হয়েছে অথচ তারা কোনো গ্রুপে নাই অথচ তারা এই বোমা হামলার শিকার হয়েছে এই বিপর্য যদি শুরু হয় বাংলাদেশেও তখন আমরা কেউ নিরাপদ না এই জন্য প্রশাসনকে এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে যাতে কেউ সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে না পারে যাতে প্রশাসনের অগোচরে এমন কিছু না ঘটায় যেটার দ্বারা ধর্মীয় জঙ্গিবাদ তৈরি হয় তারপরে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ তৈরি হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট হয় সহিষ্ণুতা নষ্ট হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আরেকটি বিষয় আমরা সর্বশেষ যেটি বলব আম জনতা আম মুসলিম আমরা যারা আছি এই দেশে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে আমরা মুসলিম মুসলিমে ভাই ভাই আচ্ছা আলে হাদিসদেরকে আজ পর্যন্ত কোনো আলেম কাফের ফতোয়া দিছেন কোনো হানাফি আলেম শুনছেন যে আলে হাদিসদেরকে কাফের ফতোয়া দিছেন এরকম কোনো ফতোয়া দিছেন মুর্শিক ফতোয়া দিছেন বিভিন্ন রকমের কথা বলছেন কিন্তু কাফের মুর্শিক বলেন নাই তাহলে তারা যদি কাফের না হয় তারা কি মুসলিম আল মুসলিম ও আখুল মুসলিম আল্লাহ পাক সুরা আল হুজুরাতের দশ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নাম আল মিনু না খোয়া মোমিনেরা একজন আরেকজনের ভাই ভাই নবী সাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন আল মুসলিম ও আহুল মুসলিমে তারা যদি মুসলিম হয় তাহলে হানাফি আহলে হাদিস ভাই ভাই মুসলিম ও মুসলিমে ভাই ভাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন উনসুর আখা কা জলেমান ও মাজলুমান তোমার ভাইয়ের মধ্যে কেউ যদি জালেম হয় তাকেও সাহায্য করো কেউ মাজলুম হইলে তাকেও সাহায্য করো সাহ ভাই কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম মাজলুমকে সাহায্য করা এটা তো বুঝছি মাজলুম পক্ষ অবলম্বন করে আমরা জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলাম এটা মাজলুমকে সাহায্য করলাম কিন্তু জালেমকে কেমনে সাহায্য করব জালেমকে সাহায্য করলে তো জালেমের জুলুম আরও বাড়িয়ে দেবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তাম না হু আনিস জুলুম আও তাহ ঝিজু হু আনিস জুলুম জালেমকে তার জুলুম থেকে বাধা দাও তার জুলুম থেকে বন্ধ করো এটাই হলো তোমার ভাইকে সাহায্য করা জালেমকে সাহায্য করা এই জন্য আমরা যারা আম মুসলিম আছি তারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় প্রত্যেকটি থানায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নে প্রত্যেকটি গ্রামে আমরা এই শপথ নিব এইভাবে জীবনযাপন করব যে আমরা হানাফি আহলে হাদিস সাহাফি মালেকি হাম্বলি যত মতাবলম্বী আছি সবাই আমরা মুসলিম সবাই ভাই 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 হিসাবে আমরা জীবনযাপন করব কেউ কারো বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক হিংসাত্মক কোনো বক্তব্য দিব না কোনো উস্কানিমূলক কার্যক্রম আমরা করব না আমরা একজন আরেকজন ভাই ভাই এবং যারা আমরা নামাজি আছি তারা তাদের ভ্রাতৃত্বকে তারা তাদের ইমানি বন্ধনকে আরও মজবুত করব যে যেই তরিকায় নামাজ পড়ুক 
নামাজ পড়তেছে কিনা এটা মূল বিষয় আল্লাহর ঘরে কত রকমের নামাজ পড়তেছে দেখছেন না মসজিদে নববীতে কত রকমের নামাজ পড়তেছে তো কেউ কাউকে বাধা দিতেছে গালি গালাজ করতেছে কেউ কাউকে কিছু বলতেছে এটা ইসলামের সৌন্দর্য মসজিদে যেভাবেই নামাজ পড়ুক সে আমার ভাই আরেকজন যে নামাজ পড়তেছে না তার থেকে এ এর সাথে আমার ভাতৃত্ব গভীর এর সাথে আমার বন্ধুত্ব গভীর বেশি আমি ওই ভাইকে সাথে নিয়ে যে ভাইরা নামাজ পড়তেছে না তাদেরকে আমরা নামাজি বানানোর চেষ্টা করব কিন্তু কাউকে মসজিদ থেকে বের করেও দিব না কাউকে গালি গালাজও করব না আমরা মুসলিম মুসলিমে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করব এই এখতালাপ কিছু মাসালার ফেখি একতালাপ এটা চোদ্দোশো বছর ধরে ছিল কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এটা কোনো দিন মিটানো যাবে না কারণ এটা মিটানোর যে যুগ ছিল সেই যুগ চলে গেছে যে যুগে সবচেয়ে ভালো মানুষেরা ছিলেন খাইরুল করুন এ কারণে সোমাল্লাদিন আইয়ালুন আহম সোমাল্লাদিন আইয়ালুন আহম নবী সাল্লামের সাথে জমিনে সবচেয়ে উত্তম যুগ হল আমার এই যুগ তারপরের যুগ তারপরের যুগ সে সাহাবাই কেরামের যুগ তাবেন্দের যুগ তাবে তাবেন্দের যুগ চলে গেছে সেই যুগে এটা মীমাংসা হয় নাই তা এখন বুঝে এটা মীমাংসা হবে এটা কেয়ামত পর্যন্ত আর মীমাংসা হবে না এই এখতালাপগুলো কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এটা মীমাংসা কোনো দিন হবে না কারণ খাইরুল করুনের মধ্যে এটার মীমাংসা হয় নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই তিনজনই তো এক মাজহাবের ইমাম হানাফি মাজহাবের ইমাম তিনজনের মধ্যে কত মাসালা এখতালাফ একটা দুইটা না শত শত যারা আমরা আলেম আছি ফিকের কিতাব পড়ছি আমরা কুদুরি পড়ছি সরবে কায়া পড়ছি হেদায়া পড়ছি পাতায় পাতায় দেখেন তিনজনের মধ্যে এক তালা প্রত্যেকটা অধিকাংশ মাসালায় তিনজন কোনো মাসালা এক মত হন নাই কোরবানি করা ওয়াজিব না সুন্নতে মোয়াক্কাদা এটা নিয়ে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলতেছেন কোরবানি করা ওয়াজিব ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন কোরবানি করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা তাহলে তাদের মধ্যে মিল হয়েছে হয় নাই দুইজন তিনজন দুই রকমের মাসালা দিছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন আসরের নামাজ হবে দুই মাসালের পরে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন আসরের নামাজ এক মাসালের পরে যেটা মক্কা মদিনায় সলাতুল আসর আদায় করা হয় এটাও হানাফি মাজাবের মত আবু হানিফা এবং এ আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহর মত তাহলে তাদের মধ্যে এক তালাফ ছিল আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন নামাজের বাক্যগুলো কেউ যদি আরবিতে না বলে অন্য ভাষায় বলে তাও নামাজ হবে কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বলছেন আরবিতে না বললে নামাজ হবে না এরকম একটা দুটা না শত শত মাস আলাই দিমত তা তাহলে কি তারা জীবনে তাদের মধ্যে কয়টা বাহাস হয়েছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আর আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রহমতুল্লাহর মধ্যে বাহাস কয়টা হয়েছে কখনো কেউ কারণে বাহাসের জন্য ডাকছেন আসেন আপনি এটাও আজই বলছেন কেন আপনি এটা এভাবে বলছেন কেন আসরের নামাজ সাড়ে পাঁচটায় কোথায় পাইছেন আপনি সাড়ে তিনটায় এটা বলছে তারা কোনো দিন বাহাসের ডাক দিছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বা আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাহ মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ তারা তো এক যুগের সমসাময়িক কাছাকাছি একজন আরেকজনকে দেখছেন একজন এরকম মাসালা দিচ্ছেন আরেকজন এরকম মাসালা দিচ্ছেন একই জায়গায় কাছাকাছি তাদের মধ্যে এগুলো নিয়ে বাহাসও হয় নাই মোনাজারাও হয় নাই একজন আরেকজনকে কাপেরও বলা নাই মুনাফেকও বলা নাই মুশ্রিকও বলা নাই কিছুই বলে নাই এবং ইমা আবনি পরমতুল্লাহ আলী কখনো তার নামের সাথে লাগান নাই মোনাজিরে আজম মোনাজিরে জমান মোনাজিরে মিল্লাত আবনি পরমতুল্লাহ আলী কয়টা মোনাজারে অংশগ্রহণ করছেন ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলী কয়টা মোনাজারা কয়টা বাহাসে অংশগ্রহণ করছেন তাহলে বোঝা যায় এই জাতীয় সমাজে যেগুলো ফেতনা সৃষ্টি করে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে এই এখতালাপগুলো থাকবে এটা ইসলামের সৌন্দর্য এগুলোকে মীমাংসা করা কোনো দিন সম্ভব হবে না এগুলো নিয়েই মুসলিম উম্মা চলবে কে আমার পর্যন্ত কিন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে কেউ যদি আপনার ঝগড়া ফাঁসাদ ফেতনা সমাজে মারামারি মসজিদ ভাঙ্গা ভাঙ্গি শুরু করে এটা সমাজের জন্য মহা বিপর্যয় এই জন্য এই বিপর্যয় আসার আগে আমরা সবাই সতর্ক হই এবং ওলামাই কেরাম যারা আছে আমরা খুব দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি আমরা যেন সাধারণ আম জনতাকে উস্কাই না দিই আম জনতাকে ঠান্ডা করি আম জনতাকে গরম করা যাবে না আম জনতা অনেক সময় মূর্খ মানুষ থাকে 
তাদেরকে গরম করে দিলে গরম হয়ে যায় তো তাদেরকে আমি গরম করে আরেক মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগাই দিলাম এটাকে ভালো কাজ করলাম এই জন্য তাদেরকে এত গরম করা যাবে না তাদেরকে মুসলিমে মুসলিমে ভাই এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটাই শক্ত করে শিখাইতে হবে বুঝাইতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মুসলিমে মুসলিমে ভাই ভাই হিসাবে এই বাংলাদেশের সম্প্রীতির বন্ধন রক্ষা করে আমরা যেন স্বাধীনভাবে সুন্দরভাবে সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত ইমান এবং আমল নিয়ে আমরা জীবন যাপন করতে পারি আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সেতা অফিক দিন আমি আলমিন